Romans chapter number 12 kutoka verse 1 mpaka verse 2 na nitasoma maandiko inasema hivi Therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices holy and pleasing to God which is your spiritual worship do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is is good pleasing and perfect will na Mungu aweze kubariki neno lake na kukaribisha mara tena tukaweze kushiriki hili neno siku ambao ni njema Mungu amweza kuileta na kuitengeneza ndipo sasa tukaweze kuifurahia na kuweza kuisherehekea natumai ya kwamba hilo neno umeweza kulifuatilia vizuri na sio neno ambalo ni mgeni kwako ni neno ambalo umekuwa ukilisoma na kuna kitu ambacho nilikwambia kutoka mwanzo wakati tulikuwa tunafungua hii show ambao ni yawasha moto nikakwambia kwamba injili ambayo naleta sio mpya ni mambo mapya nataka tuweze kuwa tunasoma katika kifungu tunasoma kitu ambacho Mungu ameweza kukifungua kwetu kukifunua kwetu kwa sababu nilisema hauwezi ukajua siri za Mungu unless Mungu mwenyewe aweze kukufunulia hauwezi ukaelewa hata Yesu mwenyewe aliweza kudhibitisha hivyo ya kwamba hauwezi ukamjua hauwezi ukamjua ukamtolea ushuhuda ambao uliweza kutolewa na Peter hauwezi ukamtolea ushuhuda wa aina hiyo ya kujua ya kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai pasipo kufunuliwa na mbingu maandiko hapa imeongea vizuri sana na lugha ambayo kila mtu anaisikia nasema ya kwamba na wasii sasa ndugu zangu na wasii sasa ndugu zangu muweze katika huruma za Mungu hii ni kusii katika huruma za Mungu ni maneno ambayo aliweza kuandikwa na, na, na Paulo ya kwamba na wasii kwa huruma za Mungu ya kwamba jambo ambalo linaenda anawaambia wafanye hapa ni jambo ambalo sio rahisi ni jambo ambalo sio rahisi lakini for the sake of the kingdom na wasii sasa ndugu zangu katika huruma za Mungu muweze kutoa mili yenu iwe dhabiu mili yenu iweze kufanyika dhabiu ambao ni takatifu na inayofurahisha Mungu muweze kutoa mili yenu sometimes huwa tunasema ya kwamba ai Mungu aliokoa ali, ali roho Mungu aliokoa roho. Lakini hapa ningependa uelewe ya kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kufanya pasipo mwili. Hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya. Ndiyo unaweza kuwa na na, na na mambo makubwa sana katika kiroho lakini bado unahitaji huu mwili. Na mambo mingi ambayo shetani huwa na target, huwa na target ndipo saweze kusambaratisha. Shetani huwa na na vitu ambavyo vinaonekana na sometimes ata deal na kitu ambacho kinaitwa behavior. Ataweza ku na behavior. Na ndio sababu nakuti ya kwamba wakati mwanadamu amweza kuokolewa na Kristu, kitu ambacho ni cha maana anaweza kufanya katika maisha yake ni kuhakikisha ya kwamba amefanyika barua ambayo inaweza kusomeka, amefanyika taa ambayo inaweza kumulika. Yaani chochote ambacho usisemi ya kwamba ni moyo usiseme ya kwamba ni nafsi sema ya kwamba ni mimi mimi nimeokolewa na Mungu nikiwa the whole me nimeokolewa na Mungu kwa hivyo siwezi nikaseparate kitu chochote ambacho ni changu na wokovu wa Kristu basi na wasii katika huruma za Mungu peaneni mili yenu kama dhabiu iliyo hai ambayo ni ya kufurahisha ya kumpendeza na kumfurahisha ambao ni takatifu na ya kumfurahisha Mungu dhabiu ambayo iko hai nilikuwa naangalia naona dhabiu vile ambavyo zilikuwa zinatolewa kitambo dhabiu ambazo zilikuwa zinateketezwa zingine zilikuwa zinateketezwa zingine zinapeanwa zinakuliwa kwa hivyo sio rahisi kujitoa kama dhabiu kwa sababu wengi 
tutapeketezwa wengi ni mpaka tuweze kupitishiwa katika hali ya kutengenezwa na katika hiyo hali ya kuteketezwa wengi huwa wanarudi nyuma pale wengi huwa wanafika hapo wanasema he nimewezwa nimewezwa siwezi nikavumilia hii process lakini wakati mwanadamu anaweza kujitoa kama dhabiu ambayo iko hai na ambayo ni takatifu ni akupendeza Mungu anaingianga katika process ambayo ni ya kutengenezwa kwa sababu dhabiu ni dhabiu ukisikia dhabiu imetajwa dhabiu ni dhabiu kwa hivyo ni mimi na wewe kuelewa ya kwamba ni kujiofa na wakati tunajiofa elewa ya kwamba we are offering ourselves ourselves as holy holy sacrifices living but holy kwa hivyo uweze ukaseparate holiness pale kwa Mungu uweze ukaiseparate na ndio sababu tuko na baadhi sana kwa sababu Yesu Kristo alikuja akafanyika dhabiu ambayo iliweza kutolewa on our behalf ndipo sa Mungu akituangalia hawa yanatuona tukiwa haki Mungu akituangalia hawa anaona watu ambao wanapendeza tutaweza ku, 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 kujua Yesu aliweza kufanya nini ndipo sa Mungu akiangalia akiwa mbinguni hawa anaona watu ambao ni holy and pleasing holy and pleasing you can imagine because of Christ I am holy and pleasing so kazi ni kujitoa kama dhabiu ambayo iko hai na hii ndio mahali ambapo mwanadamu anapaswa afike akiwa amejitoa kabisa akiwa amekubali kutengenezwa akiwa amekubali kuteketezwa kwa sababu ukiteketezwa kuna tu vitu tutaondoka ukiteketezwa kuna tu vitu tutaondoka by the way mwanadamu kuna mahali ambapo hawezi aka change lakini katika kuteketezwa kujitoa kama dhabiu iliyo hai hizo vitu huwa zina change kuna mambo ambayo huwa tunaokolewa unakuta ya kwamba ai hii ni character ni karakta ya kwao huku kwao wanakuanga namna hiyo ya kwamba kuna kakiwa na kuanga na kenyewe ni kametoka kwao ya kwamba akisikia hiyo harufu tu ako kakiu kana kuanga kwao lakini wakati mwanadamu anaweza kujitoa kama dhabiu ambayo iko hai ambao ni ni ni, ni holy and acceptable before god and pleasing before god mwanadamu akiweza kujitoa akiteketezwa hapa sasa kuna tu vitu huwa tunaondolewa na Mungu pole 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 mwanadamu hanaacho akiwa wa kumpendeza Mungu na maandiko inasema ya kwamba which is your spiritual worship worship ni ibada which is your spiritual worship ni ibada ambayo ni bora hii ni ibada na ni bora sana uweza kujitoa hiyo verse 1 2 inaongea kuhusu hiyo ibada ambayo ni spiritual worship ya kwamba ni kujitoa kama dhabiu ambayo iko iko hai dhabiu ambayo iko hai sisi hatutajitoa kama dhabiu ambazo zimekufa hatutajitoa kama vitu ambavyo vimekufa kwa sababu ulide Mungu anataka tukaweze kuleta change katika society Mungu anataka tukaweze kuleta change katika dunia verse 2 ambayo nimeweza kuiona inasema ya kwamba do not conform any longer to the patterns of this world but be transformed by renewing of your mind. Msikubali kuingiana na mipango, kupangwa, msikubali kupangwa. Sometimes tunakutanga ya kwamba wa Kristo tunafika mahali, hata sio wa Kristo tu wale ambao wameokoka. Sometimes tunakutanga ya kwamba tumefika mahali tukakubali dunia itupange. Dunia itupange. Sometimes ukikuja ujaribu ku differentiate secular na, na ujaribu ku, 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 kuangalia secular na gospel ujaribu ku separate by the way siku hizi uweze ku separate na noanda nimekuwa nikiambia kwamba naingilia wasanii sio kuingilia wasanii naongea hivyo kwa sababu nimeona conforming ambayo tuko nayo saini ya kiwango cha juu sana shetani ameelewa nitaweza kuleta namna ya kufanya hawa watu waweze ku conform to the patterns of the world patterns of the world so you cannot separate between the secular and the gospel the secular ni majina tu lakini mambo ambao ni nyani tu nyani ni yule yule nyani ni yule yule ni jina tu tofauti mtu ni yule yule tu dereva ni yule yule tu ni, ni kofia anabadilisha ni kofia tu anabadilisha 
kwa sababu matendo hawezi ukaiona ikiwa na tofauti. Uwezi ukapata msanii ambao ni wa gospel akiwa na tofauti na msanii ambao ni wa secular. Hawezi ukapata by the way unaweza kuta hata msanii wa secular saa zingine ukimwangalia unaona ni kama ako na ma, ni kama ako afadhali. Ni kama ako afadhali. Ukimwangalia unaweza ni kama kwa afadhali. Uwezi ukaseparate pasta mchungaji ambaye ako ameokoka amepakwa mafuta, hawezi ukamseparate na secular world kwa sababu mambo ambayo inafanywa na dunia bado utampata akifanya na wengine wanaifanya adharani. Wengine wanaongea adharani. Nakuta mtu akisema ya kwamba ah mimi siwezi nikakosa. Siwezi nikakosa. Ya kwamba wakati watu wa secular wana, wanafunguka tu kwa dunia iwaone wanajianika bado hata watu ambao wameaminiwa neno ambao tunawaita marevels ambao tunawaita mabishop ambao tunawaita ma, majina makubwa makubwa na mataito wamweza kuconform to the patterns of the world sasa awezu katofautisha wale ambao wanafanya spiritual worship ambayo imetajwa pale verse 1 na wale ambao wanafanya secular kwa sababu hata ile secular bado ni worship ni vile wana worship kitu kingine hawa worship Mungu hawa worship Mungu lakini zote ni worship. So uwezi ukatofautisha watu ambao wana worship, wanafanya worship, worship ambao ni secular na wale ambao wanafanya worship ambao ni spiritual. Uwezi ukatofautisha kwa sababu wameweza kuconform to the patterns. Na shetani amekuwa mjanja sana amefanya conforming kakuwa so simple. Unajua ni pattern vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba don't, don't conform to the patterns of the world. Ni hiyo pattern pattern ni kitu tu pattern hata ukiambiwa upa, uandike ufanye pattern unaweza fanya kazigi zake yani ka kitu pattern ina kuanga very simple very simple kuweza kuifanya so dunia ikafanywa simple sana kuweza kuingia duniani ikabadilika sio kama kitambo ya kwamba mahali ilikuwa kuingia katika wokovu ilikuwa easier lakini saa hii kuingia katika dunia ku conform ndio easy ndio easy kuingia ka, kuingia katika dunia ndio hizi kukuta mtu ambaye alikuwa amesimama na akona misimamo ukimkuti kwamba sasa amebadilika ameanza kusema sasa ni human right ni human right mimi nimeokoka lakini sasa nashabikia human right naweza kufanyika gay naweza kufanyika lesbian ni human right msiniingilie nimeokoka ndio lakini naweza okoka bado nikiwa gay Naweza okoka bado nikiwa lesbian. Naweza okoka bado nikiwa maraya sugu. Naweza okoka nikiwa bado vile. Msiangalie hii mambo ni ya hii ni ya mwili. Hii ni ya mwili wacheni kuangalia. Wacheni kunipima gay na spiritual yangu. Wacheni kupima la, lesbian ship yangu alafu mwi connect na spiritual. Hizi ni vitu tofauti sana. Wana haki na mna hiyo lakini maandiko inasema ya kwamba mtoe mili yenu mtoe milienu kama dhabiu ambayo iko hai na sio hai tu unajua sio kujitoa kama ni kujitoa ingemalizia pale inaendelea inasema ya kwamba which is holy and pleasing before god which is your spiritual worship spiritual worship kwa hivyo hapa ni kuelewa ya kwamba sio mambo na kuconform. Maandiko yanasema ya kwamba usiconform. Sometimes unakuta ya kwamba wengi ni wale ambao wako katika gospel. Wengi ni wale ambao wako katika 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 upande wa, wa gospel. Wengine ni gospel artists, wengine ni ni pastors, wengine ni mabishop, ni watu wakubwa, wengine ni waejiristi lakini wameconform kwa sababu ya tumbo waweze kukula kwa sababu nataka nikuwe mtu ambaye anahubiri ako na kigali kikubwa nataka nikuwe msanii ambaye ni wa gospel ako na kigali kikubwa ni mtu ambaye anakaa kwake hapa Nairobi ni mtu ambaye anakaa kwake Mombasa na Kisumu ni mtu ambaye anakaa kwake Eldoret na Nakuru so nitafanya namna gani hata mimi nitafanya deal ambayo inafanywa na hao watu wa giza niingie pale kwa giza hata mimi niweze kujiconnect badala ya nitumie bidii 
Mungu anataka bidii ya kwamba mwanadamu aweze kujituma, Mkristo aweze kujituma, ndiposa akitafuta mbegu ya holiness awe anaiona kwa hiyo Mkristo. Sio kuchanganya Yesu. By the way tumehurumiwa sana tukaweza kuokolewa na tuna survive katika grace. Lakini grace atupasi kumisuse kwa sababu eti ni grace ni kujitoa kama watu ambao ni holy and and pleasing before God do not conform to the patterns of the world usiangalie uone wasichana walika lako vile ambavyo wanafanya na wewe useme kwamba nitafanya kumbuka misingi yako kumbuka misingi yako kumbuka misingi yako msichana usiende ukaangalie pia pressure usiangalie vile wanafanya usiangalie vile wanavaa fanya vile ambavyo your spiritual worship ina kukomandi ndani yako kuna kitu ambacho kinazungumza ndani yako wewe kijana usiende ukaingiliana na vijana wengine uone vile ambavyo wanafanya eti kwa sababu mko uni eti kwa sababu mko kole eti kwa sababu mnafanya mambo mambo hapa mnazunguka hapa mjini hiyo pia pressure usikubali itakuangamiza na imeangamiza wengi Usikubali kuconform kwa sababu hiyo ni kuconform. Je, sauti ya mama yako, sauti ya baba yako inasema namna gani? Kwa sababu unatengenezwa kutoka pale chini na unatengenezwa ukiwa msichana mzuri. Unatengenezwa ukiwa msichana mzuri. Unasoma primary ukiwa msichana mzuri. Unafika secondary ukiwa msichana mzuri. Ni nini ambacho kinakufanya ukifika juu ubadilike? Una conform to the patterns of the world. Do not conform to the patterns of the world but be but be transformed by the renewing of your mind mawazo yenu hisia zenu ziweze kubadilishwa zifanyike hisia ambazo ni za Kikristo kabisa ya kwamba mawazo yako ubinafsi wako mtu akiangalia anaona ya kwamba huyu ni Mkristo kulingana na kufikiria kwake kulingana na vile ambavyo anatenda mambo ameweza kulinew mind ameweza kulinew mind ya kwamba sio yule wa kitambo sio yule wa kitambo sio yule ambao ni wakufuatwa na, na mambo ya watu wao eti kwetu ni lazima kwetu ni lazima renewing of your mind kwa pale katika moyo na akili yako ikuwe renewed uweze kukua separated ya kwamba mambo ambayo unatenda unayatenda ukiwa mtu ambaye ni tofauti watu ambao wameconform akili zao ndizo namba 1 huwa zinakuwa zina, zina, zina corrupt akili zinakuwa corrupt shetani anachukua hiyo nafasi anafanya akili yako inakuwa corrupt so kuconform inakuwa rahisi sana lakini mufanye mawazo yenu iweze kubadilishwa then you will be able to test and approve what God's will is mtaweza kujua mapenzi ya Mungu ni gani unajua ni ndani huwa tunazungumziwa mapenzi ya Mungu na iweze kutimia hapa duniani kama vile mbinguni inatimia tutaweza kuijua tutaweza kufunuliwa hizi siri Mungu akiweza kupata mahali pa na kuweza kufunua siri huwa hanaifunua tutaweza kufunuliwa mambo mengi sana na by the way tutakuwa na impact tutakuwa na impact hata wakati tunahubiri tutakuwa na impact sio kwa sababu tunahubiri katika matelevisheni makubwa tutakuwa tuna preach hapa kwa Prince Neb TV na tunakuwa na impact katika dunia sio kwa sababu tuna preach katika TV kubwa sio kwa sababu tuko na subscribers 20000 na 100000 tutakuwa na impact sio kwa sababu tuko na following kubwa sana tutakuwa na impact kwa sababu pale Mungu amepata kwa Kland ameona watu ambao wamejitoa kama dhabiu ambao iliyo hai watu ambao wamejitoa na kujiachilia na kuambia Mungu nitumie nifinyange unifanye vile ambavyo upendavyo nifanye vile ambavyo upendavyo kwa hivyo tutaweza kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu tukikataa kuconform unajua conforming to the patterns of the world unakutea ya kwamba umeingia katika business ambao ni secular. Ukiingia katika business ambao ni secular, unaenda pale na mawazo. Kwa hivyo, hata Mungu kuweza kukuhudumia umujue, hauwezi ukamjua kwa sababu hauko connected. When we have conformed to the patterns of the world, unakutangia kwamba signals za Mungu zinakuja zikisachi 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 zinamalizia na kusema tururu. Hakuna haja patikana 
hapatikani hapatikani katika signo za mbingu kwa sababu already signo zake zinaonja zinaguza pale dunia ziko katika dunia zimeungana na patterns za dunia so mbingu haimpati na mbingu ndiyo uwe inatufunulia the will of god the pleasing and perfect will of god inafunuliwa na mbingu mbingu ndio uwe inatuzungumzia neema ya mungu inashuka huruma za mungu zinashuka ana connect na sisi tunamjua zaidi lakini utamjua namna gani kama wewe 100% 90% ni dunia 10% ndio mungu na unakuanga wa mungu sandi na ni sandi kutoka saa ine mpaka saa tano. ikipita hapo unabadilika immediately Unabadilika immediately mpaka hata mavazi vile ambavyo ulikuja church ukitoka immediately nikipatana na wewe stage na shangaa kama ni yule ambaye nilipatana na wewe kwa church kwa sababu umeconform sasa umeenda pate after pate na kuna vile ambavyo unapaswa uvae ukienda kule ukitokea ukitokea utaki kutokea watu waonange mtu ambaye ni wa church utaki watu wajue wewe ni mama wa kanisa au utaki watu wajue wewe ni mzee wa kanisa Utaki watu wajue wewe ni kijana wewe ni ni, ni ni msichana ni demo ambao ni wa church. So ukifika huko nje unabadilisha mavazi una conform to the pattern. Ndiposa watu akikuona ambao wako dunia wanaona ya kwamba wewe ni mwenzao. Noanda Mungu awezi akazungumza na wewe. Noanda Mungu awezi akakutumia aka, aka, aka unless akutumie kutumbuiza. Hata kama umebarikiwa na sauti yaji ya kuimba pale kwa praise and worship, kile ambacho unaweza fanya pale ni kutumbuiza watu. Kutumbuiza watu, lakini hauwezi ukawa connect na mbingu. Kwa sababu watu ambao huwa wana connect kwa congregation na Mungu ni watu ambao wametoa miili yao kama dhabiu ambayo iko hai, dhabiu ambayo ni 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 ni, 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 ni hori, dhabiu ambayo ni praising before God tabiu ambazo ni takatifu ndizo uwe zina connect congregation na mbingu lakini zile ambazo zimeweza ku conform to the patterns of the world uwe zina connect church na dunia na hapo inakuanga kutumbuiza hakuna tofauti ya yule ambaye ako disco ako mugidi night na yule ambaye ako kwa madhabao kwa sababu wote wanafanya kitu moja wanafanya kitu moja inakuwa secular Mungu atusaidie katika huruma za Mungu kama vile Paul alisema I heard you my brothers in the view of God's mercy kwa huruma tu za Mungu Mungu atusaidia kwamba tuweze kujipeana miili yetu kama dhabiu ambazo zili, zilizo hai ambazo zimekubalika na ambazo ni takatifu ambazo zinampendeza Mungu ndiposa tuweze kumfahamu Mungu zaidi na kumujua hatufunulie tuweze kujua mapenzi yake na mapenzi yake ambayo ni kamilifu katika maisha yetu may god bless you so much kwa sababu ya kupokea hii challenge god bless you